，衣袂翩跹、仙气飘飘的石影大神官一上线就吸引了无数观众的目光。很多人不喜欢仙侠剧的故弄玄虚，但也被肖战的盛世美颜吸引，看得津津有味。刚刚又有一个好消息传来，《玉骨遥》将登陆 Netflix， 按国、加拿大、英国、印度、澳大利亚、新西兰、HK 等国家和地区都可以观看。肖战又将开启全球刷脸模式，这样清冷潋艳的容颜和长身玉立的风采，不知又会成为多少人心头最美的梦境。《玉骨遥》开播以来，女主任敏的颜值就被很多人吐槽，很多人觉得她是很普通、很接地气的长相，根本撑不起一部仙侠剧；还有人觉得她颜值、身材都没做好管理，石影为她不顾一切就很离谱，让人无法理解。这时，肖战粉丝表现出令人惊叹的格局。他们不仅各种玩梗，还真心安利任敏的演技和哭戏，使得很多在看与不看之间摇摆不定的路人产生了看剧的兴趣。已经有不少路人表示，任敏没有爆剧，也没有很好的电影成绩，虽有上星剧，但也不是一番。看到肖战粉丝帮任敏空评，我真的 OK， 我决定去看看《玉骨遥》。主要他们说女主是猪猪女孩，我就很心动。看的人越来越多，而随着剧情的展开，女主的口碑也在逐渐好转。女主没有三百六十度无死角的外貌，但也并不是换做一个很美很仙的女演员演这个角色，大家就不会吐槽。因为很多又美又仙的女演员演戏太木太尬，而任敏的演技是没有任何问题的。尤其上热搜的哭戏，哭得很美很凄楚，还有点少女的懵懂、倔强、不甘、可爱在里面。尤其那双清泉一样无辜的眼睛，很难不让人心软的一塌糊涂。石影爱上朱颜，剧中也交代得很清楚。他亲眼看到这个柔弱、法力不高的女孩，为了复活她而不惜以身犯险。当她如扑火的飞蛾一般走向神灯，原本内心柔软善良的石影就已经在心里对朱颜情根深重。自小在尔虞我诈的环境中长大，石影最缺少的是一个对她倾心相待的人。而当有一天，一个愿意用生命换他往后余生平安喜乐的人出现，他自然也愿意为了他倾尽所有。因为很多粉丝对女主真心维护和赞美，因此无论《梦中的那片海》还是《玉骨遥》播出时，氛围都非常和谐有爱。不像有些剧播到中间，各家粉丝已经针锋相对，路人只顾着看，各家疯狂输出一决高下，忘了关注电视剧本身。以至于以后想起这部剧的时候，脑海中剧情一片模糊，几家空评却记忆犹新。肖战粉丝的心态太稳了，外界的各种挑拨对他们来说毫无用处。让一部凝聚了剧组演职人员汗水和心血的佳作达到最好的播出效果，才是他们内心最朴素真挚的愿望。肖战主演的《玉骨遥》真的是太牛了，不宣而播，开播就热度爆表。这样的开播效果，放在任何一部剧身上都可以吹嘘一辈子了。但是，就是因为主演是肖战，仿佛就习以为常了一样。空降这个词似乎和肖战有着不解之缘。咱说哪部剧开播之前不搞搞热度和宣发，以期能够带来更好的首播效果，为后续剧集的播出做做铺垫。可是《玉骨遥》就是这么任性，毫无动静下直接上线。但是开播首日，各项数据均登顶。微博官宣词条、超话、抖音全部爆，短短几个小时，仅《玉骨遥》今日开播这一个话题就已经高达十亿多的阅读量，讨论次数一百二十多万，灯塔、猫眼的热度也都直接登顶。腾讯角色榜《石影断层》第一。另外不得不说的是，剧集招商依然蛮广。大家都知道，说一个剧集到底爆不爆，主要看广告，商家真金白银的投入是实打实的标准。有的网友说，二零二零的时候，肖战参加活动都是空降，那时肖战处于舆情风暴的中心，被全方位的防着，空降是可以理解的。这都二零二三年了，肖战越来越红，怎么还是空降呢？答案是，肖战这两个字就是这么任性的最大的底气。肖战就是流量本量，肖战就是热度，就是百万宣发。凡是挂蹭肖战的话题，都引起巨大的讨论，更何况这是肖战本人出演的剧集呢？这可是古装大美男肖战啊！有谁不想看？统一饭圈审美内娱颜值天花板，古装顶级大美男这些个名头，哪一个不是足够的吸引眼球呢？另外，肖战已经成功转型为郑晓生，他还一直在挑战自我的路上大踏步的前进，以后这样突出颜值的古偶也是难得一见了，且看且珍惜吧。
有博主总结说，鹅厂应该感谢肖战接了玉骨窑，空降都能热度炸裂，广告全满，是他的盛世美颜和演技撑起了这部剧，纯粹为了肖战而来。肖战就是给足了平台任性妄为却无所畏惧的底气啊！肖战虽然为这部剧的大男主，但在第一集里，肖战仅露面两次，让人有偏若惊鸿之叹。玉骨窑这样布置剧情，无疑放大观众对石影的渴望。好在肖战一露面。就以秀挺英拔之姿和出尘脱俗感，展现出了与日月同辉的中流玉秀之气。石影第二次露面时，身处九嶷山，用术法玉露珠，专注而精进。在第一集里，肖战靠表演为观众呈现出了两个不同年龄段的石影。初到九嶷山修习术法的小神官，术法精湛，成为享誉空桑大神官的石影。企鹅的 IP 古偶剧有自己的鲜明特色，几乎是千篇一律。但是肖战却为玉骨窑注入了强劲的电影质感。从他第一次露面开始，石影就有超强的辨识度。他有神官的谪仙气质，尤其是他淡而不冷的神情，让这部剧有了真仙附体的质感。虽然玉骨窑是古偶剧，但是肖战的表演沉稳内敛，让人忘了他饰演的石影是古偶剧男主角。企鹅的古偶剧男主角们。要么表现得浮夸僵硬，要么只管高冷忽略营造氛围。肖战的石影绝对算是一次突破和突围，为古偶剧道来了新意和苏醒。就是这样一部竞争力十足的剧，在开播后遭到业内评判，玉骨窑应该可以抬走了。相对于魔改 IP 剧，玉骨窑的剧情还是很靠谱的，保留了原著的故事脉络。业内没有提及肖战在这部剧中的经验。他们觉得肖战的哭戏同质感强，随后为了佐证，还截图《玉骨窑》里肖战多个哭戏动图。结果有追过剧的观众评论区打假，截图都是石影丧母后情绪悲痛，为同一场戏里的表演。《玉骨窑》刚开播就有业内大言不惭的讥笑，难怪要十九天播完。别的不说，光凭肖战的表演，《玉骨窑》在古偶剧也是有立足之地的。有媒体爆料称。玉骨窑之所以不断更，是因为这剧招商已满。小编第一时间追剧了《玉骨窑》第一集。这部剧采用倒叙手法，开剧就是朱颜远嫁地处大漠的霍图部。如果没有看过原著，很难理解朱颜刚要新婚就逃婚的剧情。朱颜是一个任性而脾气火爆的郡主，因为纸鸢，她一气之下远嫁。但到了霍图部，她却后悔了。于是，朱颜施展术法。并借助玉骨的力量，幻化出一个和他外形一模一样的傀儡，然后再召唤出沙魔，自导自演出郡主大婚遇袭而夭折的戏。而真正的郡主呢，则成功出逃，逍遥而去。玉骨窑开篇的故事也算是忠实于原著。朱颜有区别的是，玉骨窑中的霍图布景色宜人，有大峡谷、湖、茂密的植被。朱颜里，朱颜大婚故事相当离奇。朱颜大雪夜出逃。在马厩偶遇苏魔和他被做成人瓮的母亲，霍图布的隐秘充满了诡异色彩。或许是这样的隐秘拍摄起来有难度，所以直接跳过。朱颜李石影暗中护朱颜周全，这一点和玉骨窑一样。石影正式登场时，是迎着凛冽的风雪飘然而至，冷冽而超凡脱俗。玉骨窑中的石影凌空而落，他手握一把油纸伞。出现在湖面上，空十一美翻飞，果然是自轻易，古清绝。肖战所饰演的石影，虽然是这部剧的大男主，但是在第一集中，成年石影一直是一个神秘的角色，绝大多数都是远镜头或者背影出现。但在第一集里，成年石影出现了两次，每一次出现都充满了诗意，几乎是惊艳。玉骨窑作为古偶剧，最大的亮点也就集中在石影身上。玉骨窑开机发布定妆照时，就因为石影而引发轰动，一直到剧播出，观众始终被肖战所吸引。不是因为他是流量艺人，而是因为他饰演的石影确实出类拔萃，浑身氤氲着古典韵味，让人一步开眼。至此，观众就会明白石影为何凭借一张剧照就能赢天下，登上世界趋势。就算是一个静止的镜头，石影都给人一种落水的感觉。让观众沉浸于他的灵魂而无力挣扎。或许是为了让石影从小先到大，《玉骨窑》中的少年石影面如皎月，颇有一番气象雍容的气息。于是乎，少年朱颜显得平庸多了。朱颜爱哭，这倒有点让人意外。
，他一哭，怎么看怎么像是关系户。玉骨遥首播热度就已经破纪录，肖战的剧果然牛气冲天。玉骨遥第一集里，石英指陆匆匆两面就已经让人印象深刻。对于古偶剧来说，男主能够如此，就实属罕见了。相比较魔改剧，玉骨遥对原著还是比较尊重的。